விஷயங்கள் <laughs> நம்ம <laughs> ஸோ நம்ம நினச்ச மாதிரி அதை ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க இதான் அப்படியே தான் ஒரு கண்ணலாக்கு மக்கிறேன் மூணு டெர்மினல் இருக்கும் எர்த்து கார்டு லைன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் பெரும்பாலும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா லைனையும் அர்த்தையும் மட்டும் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் கார்டு வயர் இருந்தால் கிரவுண்ட் வயர் தட் இஸ் நோ இஷ்யூ சரிங்களா அப்புறம் டெஸ்ட் லாம் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரிஸ் டெஸ்ட் லாம் டெஸ்ட் சீரிஸ் டெஸ்ட் லாம்னா ஏதாவது நம்ம மோட்டர் வைண்டிங்ல இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் அதுன்னா அக்யூரேட்டா ஒரு பாடி ஆயிருக்கு அப்படின்ற பார்த்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெஸ்ட் லாம் தான் யூஸ் பண்ணுவான் பா சரிங்களா ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பெரும்பாலும் வந்து மெக்கர் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து கம்மியாக காட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் லாம் வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ டெஸ்ட் லாம் ஓகே லீக்கேஜ் தான் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும்பா ஸோ டெஸ்ட் லாம் அப்படின்றதா ஃபைனல் ஒரு தாட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஒவ்வொருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வைஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டர் எத்தனை லீடு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ரெண்டு டெர்மினல் தான் பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா ஆனால் அதே மாதிரி நம்மளுடைய மெகரில் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன மூணு டெர்மினல் பார்த்தோம் லைன் நியூட்ரல் கார்டு அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி டெஸ்ட் லாம்பில் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு டெர்மினல் தான் ஒன்று இன்கம்மி ஒன்று ஆடு வாங்கி அவ்வளோதான் இருக்கும் நம்ம பின்னா டெஸ்ட் லாம் சர்க்கியூட்ஸ் கட்டுறேன்பா சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து டெஸ்ட் லாம்போட சர்க்கியூட்ஸ் இந்த குட்டியாக தெரியுது பாருங்களா உங்களுக்கு இன்னொரு டேப்ல ஓப்பன் பண்ணி கட்டுறேன் ஆ இந்த தெரியுது பாருங்க குட்டியா இந்த இதான் வந்து டெஸ்ட்லாம் சர்க்கியூட்ஸ் இதான் ஒரு மிகவும் சிம்பிளான ஒரு டெஸ்ட்லாம் சர்க்கியூட்ஸ் இப்படிதான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு வைண்டிங்கை வந்து நம்ம வந்து வைண்டிங் வந்து வைண்டிங்கோடையும் அப்புறம் இன்னொரு டைம் என்ன பண்ணிட்டு போனா கிரௌண்ட்ல நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணி போனோம்பா ஸோ இந்த பாத்தீங்களா இந்த இருக்கும் அப்ப ஏதாவது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து கிரௌண்ட் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து கிரௌண்ட் ஆயிடுச்சு அப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற பேஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா பல்ப் வழியா எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகி அப்படியே போயிட்டு வைண்டிங்குள்ள போயிட்டு சர்க்குலேட் ஆயிட்டு சரிங்களா அப்படியே கிரவுண்ட் வழியா வந்துட்டு கிரவுண்ட் வழியா வந்துட்டு நம்ம மறுபடியும் இந்த பாடியில கனெக்ட் ஆகிடுது கிரவுண்ட் வழியா ரிட்டர்ன் ஆயிரும் அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ பல்ப் கக்கிறாச வந்து ஒரு பொடன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த பல்ப் வந்து க்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த பல்ப் க்ளோ ஆகிறதுனா நம்ம ஓகே வைண்டிங் இன்சுலேஷன் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம்பா ஸோ இப்படிதான் வந்து டெஸ்ட் லாம் வந்து ஒர்க் ஆகும் சரிங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அப்ளிகேஷன் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் லாம்ல வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் டு டுவெண்டி ஃபைவ் வோல்ட் தான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஃபைவ் டு ஃபைவ் டு ஃபைவ் வோல்ட் தான் மேக்ஸிமம் டுவெண்டி ஃபைவ் வோல்ட்டுக்குள்ள வெரி ரேர் ரொம்ப வேற மாதிரி டெஸ்ட் இதுக்குனே மல்டிமீட்டர் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் ரெடி பண்ணால் தான் ஒன்று நண்பா ஸோ மேக்ஸிமம் ஃபைவ் வோல்ட் தான் ஃபைவ் வோல்ட் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ப்ராசர் ஐசியாக இருக்கட்டும் எல்லா ஐசி நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு பெரும்பாலும் வந்து மல்டிமீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆப்டோ கப்ளராக இருக்கட்டும் சரி அப்புறம் வந்து டயோட தர ட்ரான்சிஸ்டர் என்ன செக் பண்ணால் நம்ம வந்து அந்த ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு வெளியே ஒரு அவுட் புட் புரிய அந்த மல்டிமீட்டர் வச்சு தான் செக் பண்ணணும்பா சரி ஆனால் மெகர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா ஃபைவ் கேவி மெகரில் அப் டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் கேவி வரைக்கும் வந்து வோல்டேஜ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் எப்பயுமே ஃபைவ் கேவி மெகர் வச்சு நீங்கள் விளையாடக்கூடாது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் மெகரில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அதனால அவ்வளோ ஹைவி வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் ஆகும் டெஸ்ட் லேபில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நம்ம எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற வோல்டேஜ் தான் நண்பா இப்போ நான் வந்து டூ தேர்ட்டி வோல்ட் எக்யூப்மெண்ட் வந்து பே செக் பண்ண போனால் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் கொடுத்தா போதும் ஸோ ஃபோர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் டிசி கொடுக்கணும் டிசி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அது நமக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் எந்த விதத்தில் நம்ம டெஸ்ட் லேம் அந்த பல்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கலாம் நண்பா சரிங்களா ஸோ மல்டிமீட்டர் அப்படின்றது ஃபைவ் வோல்ட் அப்ளிகேஷன் அவ நம்ம மெகர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை வோல்டேஜ் அப்ளிகேஷ
ஸோ அந்த கால்குலேட் பண்ணுறத வச்சு தான் வந்து நமக்கு வந்து அந்த ரெஸ்டன்ஸ் வேலு எவ்வளோ அப்படின்றத நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதான் வந்து பேசிக்காக ஒரு கான்செப்ட்டு பட் ஆனால் இன்கேஸ் நம்ம மெகர்லாம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது டேரெக்டாக வந்து ஃபைவ் கே வந்து அவ்வளோ அப்ளை பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து டேரெக்டாக மெகாவும் நம்ம ரெஸ்டன்ஸ் வேலு இன்சுலேஷன் ரெஸ்டன்ஸ் வேலையும் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணிடலாம் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா அதே தான் ஃபைவ் வோல்ட் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்லி ஃபார் ஒன்லி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மெக மல்டிமீட்டரை ஜஸ்ட் சாதாரண எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ல யூஸ் பண்ணுறோம் மெகரை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் மோட்ரு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு அப்புறம் மற்ற இன்சுலேட்டரு ஸோ இதுக்குரிய இன்சுலேஷன் ரெஸ்டன்ஸ் நம்ம செக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து மெகர் யூஸ் பண்ணுறோம் நண்பா சரிங்களா அப்புறம் சீரிஸ் டெஸ்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு குட்டி ஒரு பல்ப் நான் அதே தான் என் ப்ரின்ஸிபல் தான் குட்டி பல்ப் வந்து சீரிஸில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மெகர் வந்து செக் பண்ண வேல்யூ வந்து ஒரு மெகர் வந்து ஒரு வேல்யூ வந்து ராங்குன்னு காட்டுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மெகாவும்லாம் வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டவுட் தான் அது அந்த மாதிரி மெகா அந்த இது வந்து வேல்யூஸ் வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபர்மேஷன் மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் லாம் தான் அப்போ டெஸ்ட் லாம் வந்து நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெகரோ இல்லை ஒரு மல்டிமீட்டரோ வந்து வேல்யூ வந்து ராங்காக வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை வந்து கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் நண்பா ஸோ ஒன்ஸ் வந்து டெஸ்ட் லாமில் வந்து பா ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெத் அந்த இதை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணவே கூடாது அதை வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம த்ரோ பண்ணிடணும் நண்பா சரிங்களா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் மல்டிமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை வோல்டேஜ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதில் உள்ள வேல்யூஸ் வந்து வந்து நமக்கு வந்து கரெக்டாக ஆக்யூரேட்டாக வராது ஏன்னா பா ஏன்னா இன்சுலேஷன் ரெஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால கரண்ட் வந்து பெனிட்ரேட் ஆக முடியாது அதனால நமக்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஹை வோல்டேஜ் அப்ளிகேஷன் ஃபார் நமக்கு ஒரு பெரிய பெரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அதை கராசம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கும் வந்து அதோட காயிலுக்கு வந்து நம்ம கண்டினியூட்டி செக் பண்ணணும் கண்டினியூட்டி வரையே வராது நண்பா ஸோ அதை தான் சொல்ல வரேன் நான் அதே மாதிரி நம்ம மெக்கர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ல யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து விஎப்டி வச்சிருக்கீங்க விஎப்டி வந்து நீங்க வந்து மோட்டர் விஎப்டி கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து மோட்டர் வந்து மெகர் பண்ணக்கூடாது நண்பா அது ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெக ஒரு ஐஜிபிடி எஃப் எஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி மாடல்லாம் ஐஜிபிடி எவ்வளவு வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து த்ரீ கேவி வரைக்கும் ஜ வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க நண்பா ஸோ த்ரீ கேவி வோல்டேஜ் மேலே எக்ஸிட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ வீலிங் டைவர்ட் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஜிபிடியே ஃபெயிலியர் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேசஸ் வரும் எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெகரை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணக்கூடாது அதை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் சோர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டர் வந்து நம்ம வந்து ஃபைவ் வோல்ட் டு நைன் வோல்ட் குட்டி பேட்டரி நம்ம போடுறதாம் அந்த மெகருக்கு வந்து எந்த ஒரு சோர்ஸும் கிடையாது உள்ளக்கு வந்து ஒரு ஜென்ரேட்டர் இருக்கும் அந்த ஜென்ரேட்டர் நம்ம சுற்றுறது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மெகர் வந்து வோல்டேஜ் வந்து அவுட் புட்டு கொடுக்குது நண்பா ஸோ நம்ம அதே மாதிரி டெஸ்ட் லாமுக்கு வந்து நம்ம என்ன டெஸ்ட் என்ன வோல்டேஜ் எடுக்கிறோமோ அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து டெஸ்ட் லாம்பே சரிங்களா அப்புறம் அக்யூரசி பார்த்தீங்கன்னா வந்து மல்டிமீட்டர் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஏன்னா இப்போ இன்சுலேஷன் ரெஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு இது செக் பண்ணால் அது கரெக்டாக வராது அப்புறம் மெகரில் அதே செக் பண்ணால் இன்சுலேஷன் ரெஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோ வரும் ஸோ அதனால மெகரையும் வந்து ட்ராங் டெஸ்ட்டும் எப்பயுமே வந்து நம்ப கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு கிராஸ் வெரிஃபிகேஷனுக்காக தான் சரிங்களா எப்பயுமே டெஸ்ட் லாம் மெத்தட் தான் நம்ம போயிடணும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இஷ்யூ ஆயிடுச்சு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் ஜென் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கான்டக்ட் ஏதாவது ப்ரெலம் வச்சுருந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் லாம் போயிடுச்சுங்க இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நண்பா மற்றபடி கண்டினியூட்டி செக் பண்ணுறது அது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம இதுதான் பெஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டர் தான் பெஸ்ட் அதுக்காக ஓவி டெஸ்ட் லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது சரிங்களா அது வந்து ரொம்ப சேஃப்டியான மெத்தடும் கிடையாது அப்புறம் சேஃப்டி மெஷர்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் நம்ம எதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணணுமோ ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம மல்டிமீட்டர் ட்ரெண்டு டைமில் வந்து ரெண்டு கையால் நம்ம பிடிச்சி நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் பட் மெகர் வந்து நம்ம அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது சரிங்களா மெகர் வந்து பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஷாக் அடிக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் லாம் வந்து உங்களுக்கு சொல்லவே தேவை கிடையாது அது ஆல்ரெடி லைனில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கனால டெஸ்ட் லாம்லாம் வந்து கை வச்சுலாம் செக் பண்ணக்கூடாது நம்ம சரிங்களா அப்போ மல்டிமீட்டர் மட்டும்தான் வந்து சேஃபான
ஸோ இந்த பத்து டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து நண்பா எப்பயுமே வந்து இந்த மூணு இதுக்குள்ள பத்து டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ தியரட்டிக்கலாக நான் படம் போட்டு நான் காமிக்காத எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து யூஸ் ஆகுது நண்பா சரிங்களா ஓகே நண்பா ஸோ நிவடி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அப்புறம் நிறைய பேருக்கு சொல்லுங்க இந்த நிறைய பேருக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸே தெரியாம இருக்கும் ஸோ எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணணுன்றத இப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அடுத்த ஒரு வீட